সালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দৈনিক পূর্বকোল স্টুডিও থেকে আমি সাইফুল আলম আজকের এই পরিবর্তন অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আমরা আজকে নতুন এবং অত্যন্ত ভিন্ন ধর্মী কাজ করেন এমন চার মানবিক কর্মীকে চারটা সংগঠন এদের মানবিক কর্মীকে আপনাদের সাথে আমরা পরিচয় ঘুরিয়ে দিব আমরা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে পরিবর্তন কারিগর হচ্ছে সেই ধরনের একটা অনুষ্ঠান যেটা আমরা দীর্ঘ প্রায় সাত মাস ধরে চালিয়ে আসছি আমরা যারা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা নিরবচ্ছিন্নভাবে এবং স্বেচ্ছা একেবারে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে যারা কাজ করে সমাজে নানা ক্ষেত্রে যারা অবদান রেখে আসছেন তাদেরকে আপনাদের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই আমাদের এই দৈনিক পূর্বকের সাপ্তাহিক নিয়মিত আয়োজন চলুন আমরা শুরুতেই পরিচয় করিয়ে দিই আমার বামে আছে আস্থাপন ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সমন্বয়ক যারা মেহেদি হাসান আমার পাশেই আছেন কাজী মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম উনি হচ্ছেন একজন মানবিক ফটোগ্রাফার আমি আসলে ওনাকে আজকে এইভাবে অ্যাড্রেস করতে চাই আমার ডানে আছেন আরও একটা চমৎকার একটা কাজ নিয়ে যিনি একেবারে নতুন একটা কাজ দিয়ে যিনি স্বপ্ন দেখেন এবং কাজ করে যাচ্ছেন মোহাম্মদ কায়সার আলী চৌধুরী উনি ড্রিম অফ ডিজেবলদের নিয়ে কাজ করেন আর আমার ডানে আছেন আজহার আলভি উনি হচ্ছেন কেয়ার ফর পজের হেড অফ ফিল্ড অপারেশন আমরা আলোচনার শুরুটা করতে চাই আমি মেহেদি হাসানকে দিয়ে আপনাদের যে আস্থাপন ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি এই এটার যাত্রা শুরুটা কখন হয়েছিল এবং আপনাদের কার্যক্রম সম্পর্কে যদি একটু বলতেন ধন্যবাদকে পরিবর্তন কারিগর পরিবর্তনের কারিগর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও পরিবর্তন পরিবর্তনের ব্যক্তিদের পরিচয় তুলে ধরার জন্য এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে ওদের কার্যক্রম সম্বন্ধে কার্যক্রম নিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য তো স্পেশালি আমাদের আস্থাপন ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি এর প্রতিষ্ঠাতা হয় দুই সালের পনেরোই মার্চ আমাদের অন্যতম একজন সমন্বয়ক নিশি আক্তারের মাধ্যমে তো আমরা বেসিক্যালি মূলত আমাদের যে স্লোগানটা বদলে যাও বদলে যাবে এই স্লোগান নিয়ে আমরা পরিবর্তনের জন্য কাজ করে যাচ্ছি আমাদের যে কার্যক্রমের মধ্যে মূলত শুরুটা কত সালে হয়েছিল শুরু আমাদের কার্যক্রম শুরু করি আমরা দুই হাজার পনেরো সালের পনেরোই মার্চ পনেরোই মার্চ আচ্ছা তিন বছর হয়ে গেছে জি তো পরবর্তীতে আমাদের মূলত বেসিক্যালি আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করি ব্রেস্ট ক্যান্সার ব্রেস্ট টিউমার জরায়ু ক্যান্সার শিক্ষা ডেভেলপ মাদক এমনকি আত্মকর্মসংস্থান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মূলত কাজ করা হয় আর আমাদের সংগঠনের মূলত বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে পাশাপাশি আমরা ব্লাড ডোনেট ব্লাড ডোনেশন নিয়েও কাজ করি তো আমাদের স্পেশাল যে মিশন সেটা হচ্ছে ক্যান্সার 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 অ্যাওয়ারনেস বিভিন্ন প্লেসে স্কুল কলেজ এমনকি বিভিন্ন পাবলিক প্লেসে আমরা ক্যান্সারের ক্যান্সার বিরোধী সচেতনতামূলক প্রোগ্রামগুলো আয়োজন করে থাকি তো বর্তমান সমাজে আমাদের বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে ব্রেস্ট ক্যান্সার জরায়ু ক্যান্সার ব্রেস্ট টিউমার এইসব কিন্তু একটা মহামারী আকর আকার ধারণ করছে বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে উন্নয়নশীল কান্ট্রির জন্য এটা বিরাট বড় একটা সমস্যা তো এইসব বিষয়গুলোকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখন একটা মানে হিডেন সিক্রেট মানে নিজের ফ্যামিলির কাছেও নিজের মহিলারা এইসব ব্যাপারগুলো বলতে এক ধরনের সংকোচ বোধ করে যার কারণে আমরা এইসব বিষয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি অর্থাৎ বিভিন্ন প্লেসে এই যে ব্রেস্ট ক্যান্সার ব্রেস্ট টিউমার বেশ করে জরায়ু জরায়ু ক্যান্সার এর লক্ষণ কারণ প্রতিকার হ্যাঁ এরপর এই যে বিভিন্ন সচেতন সচেতনতামূলক ক্যাম্পেনগুলো আয়োজন করে আমরা মূলত এর ট্রিটমেন্ট কি বা প্রতিকার কি কীভাবে চিকিৎসা নেওয়া যায় জাস্ট এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা মূলত কাজ করে যাচ্ছি আর বিভিন্ন প্লেসে প্রোগ্রাম আয়োজন করে যাচ্ছি আচ্ছা পাশাপাশি আর একটু অ্যাড করবো আমি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা বিভিন্ন প্লেসে ব্লাড নিয়েও কাজ করে যাচ্ছি মেদিকে মানে আপনার একটা আলোচনা যেটা বলছিলেন যে আপনারা যে সচেতনতামূলক যে প্রোগ্রামগুলো আপনারা করেন এগুলো বেসিক্যালি আপনাদের ফোকাসটা কাদেরকে নিয়ে যেটা একটা বললেন যে মহিলাদের ব্রেস্ট ক্যান্সার যেটা বললেন কিন্তু এগুলোর জন্য সচেতনতার জন্য যারা ধরেন কোন একটা বয়স তো আপনারা নিশ্চিত নির্ধারণ করেছেন যে ওই বয়সদের কি আপনারা অ্যাওয়ারনেস করবেন যারা ভবিষ্যতে এরাই হতো সমাজের একটা বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে আপনাকে এই এই জাতীয় এভাবে কোনো টার্গেট গ্রুপ ঠিক করে কাজ করেন নাকি জি আমাদের আমরা বেসিক্যালি এই কাজগুলো যেভাবে করি আমরা বিভিন্ন জায়গায় ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেন করি তো ইতিমধ্যে দেখা গেছে যে আমরা চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্লেস প্লেসে ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেন করছি তো ওই ক্যাম্পেনগুলোর পরবর্তীতে আমরা বিশেষ করে যেটা করি এক ধরনের উটান বৈঠক করে ফেলি অর্থাৎ যে মহিলা মহিলারা বা বিভিন্ন বয়সের হ্যাঁ 
একদম মেয়ে থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা সবাইকে নিয়ে আমাদের স্পেশালি একটা মহিলা টিম আছে আমাদের ফিমেল টিম আছে সেই টিমটা বিশেষ করে এই ক্যান্সার বিষয়ে কাজগুলা ওনাদেরকে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমগুলো লক্ষণ প্রতিকার এমনকি ট্রিটমেন্ট বা এটা কিভাবে কি করতে হবে এই বিষয়ে প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম পরে আমরা এটা নিয়ে একটা উঠান বৈঠক করে ফেলি আর কি আর যেভাবে কাজ করি সেটা হচ্ছে কি আমরা চট্টগ্রামের বিভিন্ন বিশেষ করে স্কুল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় তারপর গভর্নমেন্ট ওমেন কলেজ এদেরকে টার্গেট করে অন্য অন্য কলেজও মেয়েদের নিয়ে প্রোগ্রামগুলো অ্যারেঞ্জ করে থাকি সেখানে আমরা সামনে আরও কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ নিয়ে এসে আমরা আগামী মাসে আমাদের একটা কয়েকটা কলেজে প্রোগ্রাম আছে একটু আমরা মোটামুটি আপনার যে আলোচনাটা মানে আমরা ওই অংশটা পরে যাব মানে আপনার যে কার্যক্রম সবগুলো আমরা ধারণা ধারণা পেয়েছি আপনার কাছে আবার আসবো আমরা একটু কাজী মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম যিনি ফটোগ্রাফি করেন এবং ওনার যেটা আমাদেরকে যেটা বেশি আকর্ষণ করেছে এবং যে কারণে ওনাকে এখানে ডাকা সেটা হচ্ছে উনি ছবি তোলেন এবং ছবির সেই ছবির যে পুরস্কারের টাকা উনি সমাজসভায় ব্যয় করেন আমরা জহিরের কাছ থেকে আসলে এই বিষয়টা একটু জানি যে উনি কখন থেকে এই ধরনের একটা কাজের চিন্তা শুরু করলেন এবং ওনার আসলে এখন কি করছেন থ্যাংক ইউ আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে পূর্ব কন্যা স্টুডিওতে ডাকার জন্য পরিবর্তন কারিগর প্রোগ্রামে আমি কাজী মোহাম্মদ জহির ইসলাম আমি ফটোগ্রাফি করি দুই হাজার দশ সাল থেকে আমার ফটোগ্রাফিটা আমার প্রথমে শুরু হলো আমি যখন ছোট ছিলাম আমি বিভিন্ন বিভিন্ন ক্যালেন্ডার থেকে ছবি কালেক্ট করতাম কালেক্ট করে ওই ছবিগুলো আবার নিজে সংরক্ষণ করতাম যখন আমার বাসা থেকে প্রচুর বকা দিত যে তুমি এগুলো কেন রাখো ক্যালেন্ডার নষ্ট করে ফেলো এই ধরনের অনেক বকা কিন্তু আমি কখনো থেমে থাকতাম না আমি এগুলো সংরক্ষণ করতাম ওই দিক থেকে আমার ছোটোকাল থেকে ফটোগ্রাফার প্রতি ফটোগ্রাফির প্রতি আমার একটা ভালোবাসা তৈরি হয় আমি নোয়াখালীর একটা খুব হাজিপুর নানুর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করে সেখান থেকে আমার এই স্বপ্নটা বাস্তবায়ন করা অনেক আমার জন্য অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল অনেক কঠিন একটা ব্যাপার ছিল আমি যখন দু হাজার সাত সালে চট্টগ্রামে আসি তখন আমার কিছু বড় বাইয়ের মাধ্যমে ওনারা ফটোগ্রাফার ছিল বি ওয়েলসের একটা প্রোগ্রামে গিয়ে আমার ওই বড় বাই ওমর বাইয়ের সাথে পরিচয় হলো ওখান থেকে আমার ফটোগ্রাফি ওনার সম্পর্কে জানা ফটোগ্রাফি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা তখন থেকে আমি শুরু করি অর্থাৎ তখন থেকে আমার দু হাজার সাত সাল থেকে দু হাজার সাত সাল থেকে তখন আমার ফটোগ্রাফি চিন্তা থেকে শুরু করা হ্যাঁ অবশ্যই আমি বিভিন্ন ওয়ার্কশপে যাই আমার সদ্য স্যার আছে ক্যাম মাসুদ ভাই উনি আমাকে খুব হেল্প করে অনেকে আছে অনেক হেল্পফুল পালন সানে আছে চট্টগ্রামের ওনারা অনেক হেল্প করত তো পরবর্তী যিনি যে আমার সবথেকে যিনি হেল্প করতো বেশি যিনি হচ্ছে আবির আবদুল্লাহ ডাকার পাঠশালার উনি এখন প্রিন্সিপাল হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ পাঠশালার আবির আবদুল্লাহ স্যার উনি আমাকে প্রচুর হেল্প করার কারণে আমি আজকে আজকে জয়রুল বা কেউ আমাকে আলোকচিত্রিক বলে থাকে আচ্ছা কিন্তু আপনার অ্যাক্টিভিটি যে কারণে আপনাকে ডাকা একটু ওই বিষয়টা আমরা একটু আমাদের দর্শকদের যদি বলেন যে আপনি আপনাকে কেন মানে মানুষ চিনল সেটা হচ্ছে ফটোগ্রাফার জহির বা জহিরুল ইসলাম কিন্তু আমরা আপনাকে আজকে এখানে যে মানবিক ফটোগ্রাফার কেন বলি আপনার মুখ থেকে একটু শুনতে চাই আচ্ছা আমি বিভিন্ন ফটোগ্রাফি করি আমি ফটোগ্রাফি করি মানুষের লাইফ নিয়ে ন্যাচার মানুষের জীবন লাইফ স্টাইল ফটোগ্রাফি নিয়ে খুব পছন্দ করি ওই পরিবর্তনের জন্য কিছু একটা চেষ্টা করি পজিটিভ বাংলাদেশ পজিটিভ বাংলাদেশ আমি আমার লেন্সের মাধ্যমে শো করি এখন ওই বিভিন্ন ডকুমেন্টারিতে আমি বেশি ইন্টারেস্টেড ডকুমেন্টারি বা বিভিন্ন যখন ছবিগুলো তুলি বিভিন্ন জায়গায় আমি কম্পিটিশানে জমা দিই সেখান থেকে পুরস্কার পেলে সে পুরস্কার অর্থটা আমি ওই যার জন্য আমি পুরস্কারটা পেলাম তাকে আমি দিয়ে দিই বা যার জন্য মানে যার ছবি ছবির মাধ্যমে আমি প্রকাশিত হয় তাছাড়া আমাদের আসলে বলতে গিয়ে ফটোগ্রাফারদের একটা বদনামি আছে যে ফটোগ্রাফাররা যার মাধ্যমে হাইলাইটস হয় অর্থাৎ যার জন্য তার এই সম্মাননাটা অর্জন করে তাকে ভুলে যায় ওই যে ওই দুঃখ ওই কষ্ট থেকে আমি চেষ্টা করি আমি কখনো যদি কখনো একটা আমার একটা ছবি একজিবিশন হোক আমি ওর কাছে চলে যাই ওই ফ্রেমটা ওকে দিয়ে দিই এটা আমার আমার এটা আসলে আমার এটা ভালো লাগা থেকে দেওয়া ভালো লাগা থেকে করা এবং মানুষকে সবসময় পছন্দ করি মানুষের কাছে যেতে পছন্দ করি ঠিক আছে জহির আমরা আবার আলোচনায় আসবো মোটামুটি আপনারা যাদেরকে নিয়ে ছবি তোলেন ছবির বিষয় যারা 
मानुष जीवन जत्रा प्रकृति छवि करें तो जिसगू जो अपनी को जगह पुरस्कार पान से जी हम आंतर्जा पर्या जो पुरस्कार पान से पुरस्कार अर्थ तो अपनी मानी क्रिकेट चीनी आड़ाले चमत्कार दिखे बस सब चे बड़ विषय तो आज के प्राय तीन बचर आगे तीन थे साढ़े तीन बचर आगे हमें जेहतु क्रिकेट खेल एक समय से सुबादे ढाका के डिजेबल क्रिकेट टीम डिजेबल बोल मैं डिफरेंटलि एवेल अने के डिजेबल बोले आसल घोर बिोधी कथा बोला ठीक ना डिफरेंटलि एवेल ओन एक क्रिकेट टीम टैलेंट हान चिटंगे आसान तो इनवैट करा प्रोग्रामे आसले शुक्रवार छो दिन जा देखल ওদের চোখে একটা জিনিস আনবিলিভেবল ওরা যে জিনিসটা দেখতেছে ওদের মধ্যে কিছু করার স্পিডটা ম্যাসেজ নাম্বার ওয়ান অপরচুনিটির অভাবে তারা পারছে না এবং তারা চায় আমি দা মানে আমাদের মধ্যে হাঁটতে চাই আমাদের মধ্যে ক্রিকেট খেলতে চাই সাকিব হতে চাই মাশরাফি হতে চাই কিন্তু তাদের মধ্যে ড্রিম আছে কিন্তু তাদের আরেকটা জিনিস দেখলাম ওদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম যারা ডিজেবেল অথবা ডিফারেন্টলি অ্যাভেল তাদের মধ্যে দেখলাম ফাইন্যান্সিয়াল চরম রকমের অভাব তাদের হুইল চেয়ার কেনার সামর্থ্য নেই তো আমি তখন থেকে চিন্তা করলাম এদের জন্য কিছু করাটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি কারণ আমরা যারা নর্ম আমরা যারা আল্লাহ আমাদেরকে সুস্থভাবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আমরা কিন্তু অপরচুনিটি অনেক আছে এবং অপরচুনিটি পেয়ে কিন্তু আবার অপরচুনিটি নষ্ট করি আর ওনারা হচ্ছে অপরচুনিটি পাচ্ছে না নষ্ট করা তো দূরে থাকে সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে এটা তো ওদের কাছে আবার আমার একটা ফেসবুকে আমার একটা গ্রুপ আছে ড্রিমস আমি গত পনেরো বিশ দিন আমি খুব আবে আপ্লুত হয়ে যাই কিছু কিছু আমার ছোট ভাই ছোট বোনরা বলে আমরা বিভিন্ন জব ফেয়ারে সিভি জমা দেই বড় বড় স্পিকারদের স্পিচ শুনি ডিজাইবেল দিয়ে নিয়ে কিন্তু স্পিচটা ওইখানে শেষ খুব দুঃখজনক এবং আমার ওরা বললেন যে আমরা এই পর্যন্ত এবং কিছু আমার একটা আপু উনি আমাকে বললেন যে ভাই আমরা লাস্ট থ্রি টাইমস আমি সিভি নিয়ে দিয়েছি কোন রেসপন্স না আমি খুব হতাশ আমার জীবনটা আমার কাছে পিতা তো কেউ আছে জন্মগতভাবে হয় আর কেউ আছে আমি আজকে অ্যাভেল আমি যে এখন যাওয়ার সময় আমি ডিজাইবেল হবো না হু নোজ কেউ বলতে পারবো না সো আমার কাছে আমি ওদের জন্য করাটা আমার কাছে করা বলা যায় না করার জন্য চেষ্টা করা আমার চেষ্টা হচ্ছে করার জন্য চেষ্টা করা আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি আমি আজ থেকে আড়াই তিন বছর আগে আমার এই শুরু এবং আমি এখনও ট্রাই করছি আমি বলবো না যে আমি করে ফেলেছি আমার করার অনেক কিছু বাকি আছে আল্লাহ যদি আমাকে তফিক দে দেখা যাক আর সমাজে বিত্তশালীরা যারা আছেন তাদেরকে তো অবশ্যই বলবো এদের পাশে দাঁড়ান আমার পরবর্তী তারা আসলে এই বিষয় নিয়ে আমার যদি ডিটেলস বলতে চান আসলে আজকে দিনটা শেষ হবে না আমার অনেক আমার বিষয়টা হচ্ছে বেসিক্যালি এটাই হচ্ছে বিষয় আমি আজ থেকে তিন বছর আগে শুরু করেছি তো এদেরকে নিয়ে আমার একটা প্ল্যান আছে আচ্ছা আমার স্বপ্নটা হচ্ছে যদি বলেন আমার স্বপ্ন হচ্ছে আমি আমার আল্লাহ যতটুকু আমাকে সামর্থ্য দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমার স্বপ্ন হচ্ছে আমি ওদেরকে ওদের জন্য একটা কোম্পানি করব ছোট্ট একটা কোম্পানি হোক আচ্ছা সেটা এমন হতে পারে চারজন অথবা পাঁচজন সেখানে সব ডিজেবল ডিফারেন্টলি অ্যাভেল পারসনরা এমপ্লয়ি হবে নাম্বার ওয়ান সেখানে যে পিয়ন থাকবে যার শিক্ষাগত যোগ্যতা যাই থাকুক সে ক্লাস ওয়ান হোক ক্লাস টু হোক রাইট রিসেপশন সে যেই হোক সে ক্লাস টেন পাস হোক আমি একটা ট্রেন আপ করব তার মেধা কিন্তু এখানে নট লাইক দ্যাট এখানে না কিন্তু এখানে তার মেধা না আমি যদি একটা ছেলেকে যদি দুইটা পা নেয় দুইটা যদি কৃত্রিম পা দিই আমার এবং ড্রিন্স প্যান্টটা পরাই দিই আমার সাথে ওর ব্যাস্ট কোম্পানিতেও থাকবে না আমি হাঁটবো ও হাঁটবে আমার কাছে ভেরি সিম্পল ইভেন আমার রিসেপশনের যেমন আমার অ্যাকাউন্টসে যারা থাকবে তাদের দুইটা পা টোটাল অবস্থা হোক 
তার ব্রেন কিন্তু এখানে হাত দুইটা ওকে আমরা যখন বসি কোনো জায়গায় কাজ করি আমাদের পা কিন্তু অবশ থাকে আমরা যখন সিম্পল যারা এখন আমরা যারা বসে আছি এখানে আমি যে এখন হুইল চেয়ার ডিজেবল অথবা ডিফারেন্টলি অ্যাভেল কাউকে বসাই দিই আমরা মনে হয় না কেউ বুঝবে উনি যদি আমি দাঁড়াতে পারবো আর উনি দাঁড়াতে পারবো না তখন বুঝবে কিন্তু কাজ করার সময় কিন্তু ওরা বুঝার কোনো কেউ বুঝবে না উনি কি কারো ফেজের মধ্যে লেখা থাকে না হিজ ডিজেবল তা আমরা আসলে মানুষকে যখন কেউ জব করতে যায় জবের জন্য যায় আসলে আমরা শুরুতেই খুব হতাশা জানাব না হবে না ও হিজ নট ক্যাপেবল ফর দিস জব ডিউ টু দা হিজ ডিজেবল এই মেসেজটা আসলে খুবই দুঃখজনক সত্যিকর্তা আমার সবাইকে আমি যে কালকে ডিজেবল হব না সে গ্যারান্টি কিন্তু কেউ যিনি বলছেন যে নো নো হি ইজ ডিজেবল কালকে যদি ট্রাক অ্যাক্সিডেন্ট কেউ করে সেও যদি ডিজেবল হবে না তার গ্যারান্টিটা কী সেবল ভাই তো বেসিক্যালি আমি যেটা আমার একটা ড্রিম আছে আমার ড্রিমটা হচ্ছে আমি একটা ছোট্ট কোম্পানি করতে চাচ্ছি অনলি ফর ডিজেবল পিপলস জব করব দিস ইজ মাই ড্রিম আচ্ছা একা সাহেব আবার আসবো আমি মোটামুটি আপনার এই পয়েন্টে থাকলাম নেক্সটে আমার এই রিলেটেড আমার নিজের একটা প্রশ্ন আছে ব্যক্তিগতভাবে আমি পাশে একটু অনেকক্ষণ ধরে ওনাকে বসিয়ে রেখেছি আজহার আলভি ওনাদের কার্যক্রম সম্পর্কে আমি একটু ওনার মধ্যেই শুনি আসলে আপনারা কী করেন কোন ফিল্ডে কাজ করেন একটু আপনি যদি বলেন এবং কখন থেকে আপনাদের এই যাত্রা একটু শুরু আচ্ছা ধন্যবাদ পূর্বকনকে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য অ্যাকচুয়ালি সিএফপি এটা দুই সালে মানে সিএফপি মানে ফুল ফর্মটা হচ্ছে কেয়ার ফর পস এটা ঢাকাই প্রতিষ্ঠিত হয় আর এটা চেয়ারম্যান হচ্ছেন সৌরভ শামীম ওনাদের সাথে আমরা ওই গ্রুপটাতে অনেক দিন ধরে অ্যাক ছিলাম এবং দেখছিলাম ওনাদের অ্যাক্টিভিটিসগুলো এরপরে সৌরভ ভাইয়ের সাথে আমাদের কথা হয় ওনাদের সাথে কথা হওয়ার পরে তারপর আমরা মানে চিটাঙে একটা গ্রুপ খুলবো এই অ্যানিমেল নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমেলের কাজগুলা রেস্কিউ থেকে শুরু করে বাকি কাজগুলো করবো এই জিনিসগুলো কাজের বর্ণনাটা একটু দিন এটা হলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে কাজের বর্ণনা হচ্ছে রাস্তাঘাটে স্ট্রেট রক ক্যাট এগুলো যারা আছে ওরা তো মুখ দিয়ে কথা বলতে পারে না এবং কিছু বুঝে না ও অনেক সময় গাড়ি চলার সময় মানে ওরা গাড়ির সামনে চলে আসে যার কারণে ওরা অ্যাক্সিডেন্ট হয় তো তখন ওদেরকে তাৎক্ষণিক ট্রিটমেন্ট দেওয়ার মতো মানে মানুষদেরকে তো দিতে পারে কিন্তু স্ট্রেট ডক ক্যাটদেরকে দিতে পারছে না তো আমরা ওই সময়টাতে আমরা ওদেরকে রেস্কিউ করি তারপর আমরা হসপিটালে নিয়ে যাই এবং প্রপার ট্রিটমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করি এবং যতদিন পর্যন্ত না ও সুস্থ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ওই প্রাণীটাকে আমাদের কাছে রাখি আমাদের কাছে থাকে আমরা যত্ন করি যতটুকু সম্ভব আমাদের আমাদের কাছে থাকে মানে আপনাদের নিজেদের না আমাদের একটা শেল্টার আছে মানে এটা হচ্ছে চন্দনপুরের ডিসি রোড চকবাজার আচ্ছা জি ওখানে আমরা রাখি এরপরে আমাদের একটা পেজ আছে ফেসবুকে সি কেয়ার ফর পস সিটি চিটাগাং ওখানে অনেকগুলো মানুষ আছেন ওনারা আমাদেরকে অনেক সময় ডোনেশন দিয়ে হেল্প করেন এছাড়াও আমরা ঢাকা থেকেও হেল্প পেয়ে থাকি চিটাগাংটা হয়েছে আপনার দুই হাজার সতেরো সালের ষোলোই ডিসেম্বর আচ্ছা এক বছর হয়নি এখন এই সামনে আসতে আমাদের একটা অনুষ্ঠান হবে হ্যাঁ তারপর তো আমরা এখন আপাতত গ্রুপের মধ্যে আমাদের সাথে পনেরো জন মেম্বার আছেন একটিভ মেম্বার সবাই অ্যাক্টিভ আপাতত আমাদের বড় আপু উনি মডারেটর আর আমরা তিনজন আছি মানে হেড অফ ফিল্ড অপারেশনে আমার ফ্রেন্ড আনাস খান এবং ফ্রেন্ড আয়াস চৌধুরী এবং আমি আচ্ছা আপনাদের মূলত কাজটা হচ্ছে যে মানে একটু যদি জিনিসটা আবার একটু আমি বলি যে বিপদাপন্ন কোন প্রাণী নাকি প্রাণীকে আপনাকে উদ্ধার করে উদ্ধার করে আমরা তাকে রেস্কিউ করি রেস্কিউ করে এবং শেল্টার দেওয়ার চেষ্টা করি যদি আমাদের হসপিটাল মানে হসপিটাল তো সবসময় ওপেন থাকে না যদি হসপিটাল ওপেন থাকে তাহলে আমরা ওকে সরাসরি হসপিটালে নিয়ে যাই আর যদি হসপিটাল অফ থাকে ওই হসপিটাল অন হওয়া পর্যন্ত সময় পর্যন্ত আমরা আমাদের শেল্টারে রাখি এবং প্রাথমিক চিকিৎসাটা দেওয়ার চেষ্টা করি আচ্ছা এটা এটার সাথে আপনার ব্যক্তিগত ইনভলভমেন্টটা কীভাবে হলো ব্যক্তিগত হচ্ছে আমি প্রথমে অ্যানিম্যাল লাভার ছিলাম না আমার ফ্রেন্ড আনাস খান যার কথা বললাম ও অনেক প্রচুর পরিমাণে অ্যানিম্যাল লাভার ও একদিন আমাকে বাসায় এসে বলে বন্ধু তুই আমার সাথে একটা অর্গানাইজেশনে কাজ করবি এভাবে তো আমি ওর সাথে গেলাম তো যে ওখানে অনেকগুলো ভাইয়া ছিল আপু ছিল ওনারা কাজ করতো এবং অবলা প্রাণীদের কষ্টগুলো দেখতাম তো খারাপ লাগতো এরপর আমি কাজ করতাম ভালো লাগছে জিনিসটা এরপর আমি একেবারে সরাসরি অফিসিয়ালি জয়েন হয়ে গেছি জি আমি এখন পড়াশোনায় আছি আচ্ছা তো পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ জি পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ কেমন মানে প্রায় কি প্রতিদিন প্রতিনিয়ত পাওয়া যায় এরকম আপনাদের মানে জি যেতে হয় এরকম জি যদি অপারেশন সিরিয়াস হয় মানে কোনো ডগ ডগ বা ক্যাটের অবস্থা অনেক সিরিয়াস তাহলে আমরা যেমনেই হোক আমরা যাই ওই ফিল্ডে পৌঁছানোর চেষ্টা করি 
फटोग्राफारा कर छवि तोलें छवि बिक्री कर विक्रयलब्ध अर्थ दिए उन्नी जनसेवे क्ज करें समाज सेवे उन्नी दान करें उना के लिए एक स्लाइड शो कर दर्शक दर्शक से स्लाइड शो टाउप करी
প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ কাজী জহিরুল ইসলাম আলোকচিত্রীর কিছু ফটোগ্রাফি নিয়ে আমরা একটা স্লাইড শো দেখলাম নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে এবং উপভোগ্য বেশ কিছু ছবি আছে তো আমরা একটু আস্থাপনের মেহেদি হাসানের কাছে একটু জানতে চাই যেটা আমরা একটু আলোচনা প্রথমেই করেছিলাম আর তারপর আপনি একটু ডিটেলস যদি আপনাদের কার্যক্রম সম্পর্কে এটা আমাদেরকে বলেন যে কোন কোন ফিল্ডে আপনারা কিভাবে কাজ করেন ধন্যবাদ আমাদের দুই হাজার পনেরো সালের পনেরো মাস থেকে কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে এই পর্যন্ত আমরা অনেকগুলো কাজ করেছি অনেকগুলো ক্যাম্পেইন করেছি তার মধ্যে ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস নিয়ে একটা অন্যতম অর্থাৎ বিশেষ করে জরায়মুক ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সার ব্রেস্ট টিউমার এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কাজ করি তো জরায়মুখের কন্স ক্যান্সার কিন্তু একদিন বা এক মাসে হয় না হ্যাঁ জরায়মুখের আবরণী কোষগুলো দীর্ঘদিন পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্যান্সারের রূপ নেয় অনেক সময় এটা দশ থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত সময় লাগে তো এই বিষয়গুলো আমরা বিভিন্ন উঠান বৈঠকে তারপরে স্কুল কলেজের যে সেমিনারগুলো হয় আমরা আমার আমরা যে প্রোগ্রামগুলো অ্যারেঞ্জ করি সেখানে ওনাদেরকে বলি এই বিষয় সম্বন্ধে যে আসলে কোন কারণে বিষয়গুলো হচ্ছে এমনকি এটার প্রতিকার কী চিকিৎসা কোথায় পাওয়া যাবে যেমন জরায়ু ক্যান্সারের জন্য আপনার ৩০ বছর হলে অ্যাকচুয়ালি বায়া চেক করতে হয় এটা মহিলাদের যে জরায়ু ক্যান্সার মানে চেক করার আছে কি না এটা বোঝার জন্য ভায়া চেক করা লাগে তো এই বিষয়গুলো বলে দেওয়া হয় এমনকি এই বায়া চেক কোথায় করা হয় কিভাবে করা হয় এমনকি কস্ট কেমন পড়ে সেটা নিয়ে আমরা সব সময় সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনগুলো করে থাকি এছাড়া আমরা এ পর্যন্ত যে কার্যক্রম করেছি তার মধ্যে হচ্ছে অন্যতম আমরা লক্ষ্মীপুরে একদম চরঞ্চলে নদীবাঙ্গা যে নদীবাঙ্গা নদীবাঙ্গন কবলিত যে মানুষগুলো আছে সেই এরিয়াতে আমরা আমাদের টিম বিশেষ করে আমরা নিজেরাই সেই এরিয়াগুলোতে একদম দুস্থ অসহায় যে মানুষ আছে তাদের কাছে আমরা খুঁজে খুঁজে বের করি একটা না তিন দিন আমরা কাজ করি যে আসলে অসহায় মানুষ কারা অ্যাকচুয়ালি কাদেরকে সহায়তা করা যায় সেই নদী বাঙ্গন কবলিত মানুষদের আমরা খুঁজে বের করে ওদেরকে ত্রাণ সামগ্রী দিই অনেকবার আর এর পরবর্তীতে আমরা ওদেরকে এক মাসের জন্য সম্পূর্ণ এক মাসের জন্য অসহায় দুস্থ মানুষ যারা আছে ওদের এক মাসের ইফতার সামগ্রী আমরা বিতরণ করি এ পর্যন্ত পরবর্তীতে আমরা যে রোহিঙ্গা ক্রাইসিস ছিল বাংলাদেশে অর্থাৎ রোহিঙ্গা ক্রাইসিসের সময় আমরা টোটালি একটা মোটামুটি মিডিয়াম একটা ট্র্যাক নিয়ে টোটালি ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে আমরা সেখানে যাই সেটা আমাদের সংগঠন থেকে আস্থাপন থেকে দেওয়া হয় আলহামদুলিল্লাহ এর পরবর্তীতে যে কার্যক্রমগুলো করেছি আমরা চিটাঙের বিভিন্ন প্লেসে আমরা ব্লাড ডোনেটিং ব্লাড ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেইনের আয়োজন করি তো এর মধ্যে বায়জিত থানায় আমরা কিছুদিন আগে একটা ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেইন করি তো সেই ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেইন করার পর সেখানেও যে এলাকার যে মহিলারা আছে এলাকার মহিলা তারপর আশেপাশের যে মেয়েরা আছে স্টুডেন্ট আছে ওদেরকে আমরা ডেকে একটা উঠান বৈঠকের মাধ্যমে এই কাজগুলো মূলত যে ক্যান্সার নিয়ে অ্যাওয়ারনেসটা দেওয়া হয় এর পরবর্তীতে আমরা কিছুদিন আগে যে চকবাজার রসুলবাগ অগ্নিকাণ্ড সেখানে আমরা ছিয়াত্তরটা পরিবারের মাধ্যমে ইনস্ট্যান্ট আমরা একদিনের প্রস্তুতিতে আমরা দ্বিতীয় দিন গিয়ে সেখানে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করি আর বিশেষ করে খুঁজে খুঁজে বের করি কারা অসহায় দুস্থ যে মহিলাগুলো আছে বিশেষ করে যাদের অনেক বেশি সমস্যা এমনকি গর্ভবতী মহিলা ছিল সেখানে বা যারা ছোট 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 বাচ্চা আছে অবস্থা খুবই মানে খারাপ তাদেরকে আমরা খুঁজে খুঁজে বের করে একদম টোটাল ফার্স্ট টু লাস্ট ওদের জন্য এক্সট্রা আরও বিভিন্ন ইকুইপমেন্টের ব্যবস্থা করে দিই তো এছাড়াও আমরা গত কিছুদিন আগে শাহ আমানত এতিমখানায় সেখানে আমরা এতিম বাচ্চাদের মধ্যে ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেইন করি এভাবে করে অ্যাকচুয়ালি এই পর্যন্ত আমরা অনেকগুলো প্রোগ্রামে করেছি তো সামনে আরও আমাদের অনেকগুলো প্রোগ্রাম শিডিউল করা আছে আগামী মাসেও আমরা যে বিষয়টা করবো সেটা হচ্ছে চট্টগ্রামের কয়েকটা ওমেন কলেজ এমনিতে কলেজে আমরা মেয়েদের নিয়ে একটা ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেসমূলক প্রোগ্রাম প্রোগ্রামের আয়োজন করছি সেখানে আমাদের যিনি যারা অতিথি থাকবে ঢাকা থেকে আসবে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তো ওনাদের মাধ্যমে মূলত আমরা আমাদের প্রোগ্রামগুলো রান করতেছি আর কি অনেক ধন্যবাদ মেদি অনেক ধন্যবাদ আপনার অনেক মানে দীর্ঘ যে কার্যক্রমগুলোর যে তালিকা বোঝাই যাচ্ছে আপনারা ফিল্ডে অনেকগুলো কাজই করছেন মূলত যে জিনিসটা আপনাদের সবচেয়ে মানে আমার কাছে যেটা ব্যক্তিগতভাবে ভালো লেগেছে যে আপনাদের মেয়েদের যে ক্যান্সার রিলেটেড বিষয়গুলো নিয়ে যে আপনাদের যে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামগুলো হয় অত্যন্ত ফলপ্রসূ এবং এই জিনিসগুলো আপনারা যে ওয়াইতে কাজগুলো করছেন ডেফিনেটলি অত্যন্ত চমৎকার এবং আমরা আশা করতে পারি যে এর থেকে একটা ভালো সুফল আমরা পাবো আমরা কাজের হয়ে কাছে একটু যাই আমার একটা প্রশ্ন বললাম যে আমি ব্যক্তিগতভাবে একটা প্রশ্ন করব আপনি যেটা বললেন যে একজন একজন মহিলা ক্যান্ডিডেটের প্রসঙ্গটা তুলে বললেন যে উনি তিন তিনবার দরখাস্ত জমা দিয়েও তিনি জব ফেয়ারে উনি কোনো মানে ওনার একটা কাজ পান নাই
আপনি মানে কেন অ্যাকসেপ্টেবল না বা তাদের কাছে কেন এই গ্রহণযোগ্যতাটা বা কেন এই ধরনের মানসিকতাটা জন্ম নেয় না যে ওরাও সমাজের মূলধারায় চলতে পারে কাজ করতে পারে তার উপযোগী কাজ তো সে করতে পারে একটা ইয়েতে তো কেন নেয় না আপনার কি মনে হয় এই যে মানে তাদেরকে মানে মাথায় না আনা বা তাদেরকে আমলে না আনার কারণটা কি ধন্যবাদ আসলে বেসিক্যালি এটা আমাদের মন মানসিকতার প্রবলেম ফ্রম দ্য বিগিনিং আমি যেটা বলবো কারণ সমস্যা হচ্ছে আমরা আসলে নিজেরা পারিবারিকভাবে যদি অনেকে দেখেন দেখবেন অনেকে ছেলে ডিজেবেল তারাও তখন কিন্তু ডিজেবেলদের জন্য কাঁদে ব্যাপারটা আপনি খুব ইজিলি দেখেন কারো যদি বাচ্চা পঙ্গু থাকে তখন সে কিন্তু পঙ্গুদের নিয়ে কাঁদে তো যার কারণে আমার বাসায় পঙ্গু নাই এই জন্য আমার পঙ্গুদের জন্য কান্না করব না এটা তো হতে পারে না আর বেসিক্যালি আমি যেটা আপনাকে বললাম সেটা আমার একটা নেক্সট স্ট্যাপও আছে সেক্ষেত্রে আমি বলবো এক্ষেত্রে স্ট্যাপটা হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট ফর ডিজেবল জি এটা আমার মা হোপফুলি এই মাসের বিশ পনেরো থেকে বিশ তারিখের মধ্যে আমার প্রোগ্রামটা হবে বেসিক্যালি আমার টার্গেটটা হচ্ছে এই মানুষগুলোকে একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়া করান বেসিক টার্গেট এটা খুব দ্রুত বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করব আমি তো আমার আমার এই প্রোগ্রামটা দিয়ে সমাজের বিভিন্ন কর্পোরেট হাউস বিভিন্ন কর্পোরেট হাউসের একটা নাড়া দেওয়ার একটা বড় একটা চিন্তাধারা এবং আমার সাথে আপনারা যদি যোগাযোগ করলে অবশ্যই পাবেন আমার নাম্বার আছে এবং আমার ফেসবুক আছে এবং আমার কাছে অলরেডি প্রায় পঞ্চাশ থেকে একশোটা সিবি সিবি যারা বিবিএ পাশ করা এমবিএ পাশ করা ভালো ভালো ইনস্টিটিউট থেকে লাইক চিটং ইউনিভার্সিটি মসিং কলেজ চিটং কলেজ এবং এই টাইপের ডিজেবেল অথবা মানে ডিফারেন্টলি অ্যাভেল যারা তাদের সিবি আমার কাছে আছে এবং আমি আরেকটা জিনিস বলি এটার এমপ্লয়মেন্ট ডিজেবল এই প্রোগ্রামটা আমার করার মেইন কারণটা হচ্ছে তাদেরকে আমি প্ল্যাটফর্মে আনা এবং নট অনলি দ্যাট আরও কিছু যেমন ধরুন সবাই যে এখানে পড়ালেখায় সাউন্ড তা না কেউ দেখবেন ক্লাস ফাইভ পাস হুম সে কিছু করতে চায় আমার কাছে এরকম লিস্ট আছে আপনার কোতোয়ালির জসিম তারও আগে আমি একটু পিছিয়ে যাই আজ থেকে চার চার পাঁচ দিন আগে আমি সেগুলো আপনি জানেন আমি কক্সবারে গিয়েছিলাম গত সাতটা আমি প্রোগ্রাম হওয়ার কথা ছিল তো আমার ওখান থেকে টিপু আমি টিপুর কথা না বললে নয় খুব দুঃখজনক আসলে টিপুর নিউজটা পুরা ওর জীবন বৃত্তান্তটা শুনলে আসলে যে কারো চোখে পানি আসাটা খুব স্বাভাবিক তো টিপু আমার সাথে ফেসবুকে যোগাযোগ করে স্যার আপনার সাথে দেখা করতে চাই তা আমলে আমি তো দুই দিন পরে কক্সবার আসছি আমি তোমার সাথে ওখানে দেখা করি তুমি কক্সবার থেকে কেন চিটে গেছো বলে স্যার আমার আমি আপনার সাথে কিছু কথা বলবো মোবাইলে তখন আমি আমাকে সেই কল দিন আমি কথা বললাম তারপর আমি তাকে সে থাকে কিন্তু রামু সে কক্সবার টাউনে থাকে না সে আসার পর আমি খুব আবা আফলুত হলাম তার দুইটা পাই বলতে গেল অলমোস্ট নাই মানে জন্মগতভাবে সে কি পঙ্গু তো আমি তার জীবন বৃত্তান্ত শুনে আমার খুব প্যাথেটিক মনে হলো জন্মগতভাবে সে পঙ্গু তার বাবা তাকে টেক কেয়ার করে না আর একটা জায়গায় সে তার ফাদার বিয়ে করেছে মা কিন্তু খুব ছোটোকালে মারা গিয়েছেন রাইট নাও সে মামার বাড়িতে থাকে মামার কাছে থাকে এখন সে যত দিন যাচ্ছে তত সে নিজেকে বোঝা মনে করছে মামা কিন্তু তাকে ভর করছে তা না আসলে সে নিজে থেকে হি ডু সামথিং এলস তো আমি বললাম আমি কি করতে পারি তোমার জন্য তা আমি করলাম আমি একটা ফেসবুকে আমি আমার 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 পেজে ঢুকলে পাবেন আমার ওয়ালে আমি এদের নিয়ে কাজ করি তখন আমি কি ফেসবুকে দিলাম দে আর ঠিক আমি চিরঙ্গে পৌঁছালাম আমি পোস্টটা করার এক ঘন্টার মধ্যে সে আমাকে কল করলো স্যার আমাকে এক ভদ্রলোক আসছেন আমাকে আমার সাথে আমার দেখা করে গেছেন আমার সাথে সব কিছু করে গেছেন রামুরই এক ভদ্রলোক ওদের একটা সংগঠন সামাজিক সংগঠন আমার পোস্টটা দেখে ওরা টিপুর নাম্বার দেওয়া ছিল আমার পোস্টে টিপুর সাথে যোগাযোগ করে টিপুর যা ইচ্ছা ছিল সে ছিল তার ইচ্ছা ছিল একটা ছোট্ট একটা দোকান দেবে সে কিছু করবে বেসিক্যালি আমার টার্গেটটা ওইটা আমার টার্গেট হচ্ছে আমার এমপ্লয়মেন্ট ডিজেবল এবং হি এবং হি ইজ ভেরি হ্যাপি রাইট নাও ও খুবই হ্যাপি বলতে স্যার আমি এখন ওদের কিপ আমি টিপু তুমি কিপ ইন টাচ ওদের টাচে থাকো এবং ওরা কথা দিয়েছে ওকে একটা দোকান দেখছে ভালো প্লেসে ওকে এরকম ফাইন্যান্স করে একটা দোকানের ব্যবস্থা করে দিবে তা আমারও এমপ্লয়মেন্ট ডিজেবলের টার্গেট হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন যেগুলো আছে প্লিজ আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করেন আমার কাছে অনেকগুলো সিবি আছে অনেকগুলো ডিজেবল অথবা ডিফারেন্ট লেভেলের নিউজ আছে আপনারা কেউ দশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা এক লাখ টাকা আপনারা নিজের খবর নিয়ে নিজেরা ফাইন্যান্স করবেন জসিম আছেন কোতোয়ালিতে তারপরে কুমিল্লাতে আছেন চাঁদগাতে আছেন এরকম অনেক আছেন আমি সব সামাজিক ছোটো ছোটো সংগঠন অনেক সংগঠন আছে আপনারা যোগাযোগ করলে এরা কিন্তু এদের ইচ্ছাটা অনেক বেশি এদের ইচ্ছার স্পিডটা আমাদের ওরা হচ্ছে কীরকম পেলাম অপরচুনিটিটা আমরা গ্র্যাব করি 
আমরা করে কিন্তু অপরচুনিটি ডিফারেন্ট অপরচুনিটি খুঁজি এটার থেকে এটা ব্যাটার কেমনে হয় আর ওদের কাছে একটা অপরচুনিটিও আসে না দুঃখজনক আমরা কিন্তু দশটা অপরচুনিটি পাই জব যখন আমরা পাই ব্যাংকে করব নাকি মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে করব নাকি আমি গার্মেন্টসে করব আমরা কিন্তু অপরচুনিটি খুঁজি রাইট কোনটা ফেলে কোনটা খাই ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ালো আর বেচারা আমি দুঃখজনক বলবো দুঃখজনক বেচারা কথাটা আমার আসলে মুখ দিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে কেউ তাদেরকে আসলে জব ইন্টারভিউ দিতে গেলেই বলে যে না ওই যে কিছুক্ষণ আগে আমি যে কথাটা বললাম ওদেরকে ছুঁড়ে মারা যে ছুঁড়ে মারে মুখে ছুঁড়ে মারাটা ও কিন্তু কাউকে এমনি ছুঁড়ে মারার মতোই মনে হয় আমার কাছে তো ওদের এদের কিন্তু অপরচুনিটি পেলেই ওরা কিন্তু অনেক বেশি কিছু করবে আমার কাছে মনে হয় এদের জন্য সামাজিকভাবে কর্পোরেট হাউস অ্যাটলিস্ট এগে আসা দরকার আর আরেকটা জিনিস আমি একটু বলবো এটা আমার বলতে বাধ্য হচ্ছি এদের জন্য আসলে কোনো র্যাম নাই রাইট আপনাদের আপনাদের কাজ দেখে মানুষ কতটা আগ্রহ বোধ করছে জি অবশ্যই এটার জন্য আমাদের মানে অবশ্যই পেজটা আছে পেজের মধ্যে আমরা পোস্ট দিয়ে থাকি যারা ভলেন্টিয়ার আছেন ওরা নতুন ভলেন্টিয়ারের জন্য তাহলে অবশ্যই যোগদান করতে পারেন এছাড়াও যারা প্রাণীকে মন থেকে ভালোবাসেন তারা অবশ্যই আসবেন আমাদের কাছ থেকে অলওয়েজ ওয়েলকাম আপনাদের জন্য আমাদের গ্রুপে কিন্তু একটা জিনিস আমাদের গ্রুপটা যেহেতু আমরা প্রাণী নিয়ে কাজ করি অবশ্যই আপনার থেকে প্রাণী নিয়ে কাজটা করে মানে ওই ইন্টেনশনটা নিয়ে আসতে হবে যে কি আপনি প্রাণী নিয়ে কাজ করবেন শুধু শুধু গ্রুপে বসে থেকে ওটা ওটা আমাদের সাথে প্রায়ই হয় আমরা অনেকগুলো ভলেন্টিয়ার ঢুকেছে আমাদের গ্রুপে কিন্তু দেখা যায় ওরা আসে এসে বসে থাকে কোনো ধরনের কাজ করে না পরে দিয়ে আমাদের থেকে সব কিছু দেখতে হয় মানে আমাদের থেকে ড্রাইভারগুলো নিতে হয় তো এই জন্য আর কি মানে বাকিটুকু হচ্ছে যে কি যে আসার অবশ্যই আসবে আমাদের কাছ থেকে মোস্ট ওয়েলকাম অনেক ধন্যবাদ আমরা কাসার ভাইয়েরা যে স্বপ্ন উনি ভবিষ্যতে দেখতে মানে দেখছেন যে ভিত্তির উপর দাঁড় করে দাঁড়িয়ে সেই ভিত্তির কিছু কাজ আমরা এখন একটু দেখবো স্লাইড শোতে আসুন দর্শক আমরা সেই স্লাইড শোটা দেখি
প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ মোহাম্মদ কায়সার আলী চৌধুরী যে কার্যক্রমগুলো নিয়ে উনি আসলে সামনে এগোতে চান ওনার যে একটা স্বপ্ন আছে আমি গতকালই ওনার সাথে আলাপ করে আমরা স্বপ্নটাকে একটা নাম দিয়েছি ড্রিম অফ ডিজেবল তো আমরা সেই তাদের একটা স্লাইড শো দেখলাম আপনারা উপভোগ করলেন উনি আসলে এটা একটু বেশি ফোকাস হচ্ছে ক্রিকেটের উপরে ওনার কিছু কার্যক্রম প্লাস উনি যে আলোচনা আমরা যেটা অফ ইয়ারে যেটা আলোচনায় যা বুঝলাম উনি প্রতি বছরই বোধ হয় হুইল চেয়ার দেন যাদের পা নেই তাদেরকে এবং এই ধরনের কিছু কাজ করলে আমরা কাছের পর কাছে আবার আসবো জিনিসগুলোকে বিশেষ করে আমি ক্রিকেট নিয়ে আমরা কিছু কাজের কথা জানি এগুলো আমরা একটু জানবো আপনি এছাড়াও বোধ হয় চিটং মেডিকেলের একটা উইংয়ের সাথে আপনি কিছু কাজ করেছেন আপনার উদ্যোগে একটা হয়েছে আমার আলোচনাগুলো এগুলো আসবো আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আমাদের আর দুজন নতুন অতিথি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন আমার সর্ববামে আস্থাপন ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির উনি হচ্ছেন সমন্বয়ক নিশি আক্তার আছেন অনেকেই ওনাকে বিশেষ করে সমাজসেবা কাজে অনেক 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 জায়গায় ওনাকে দেখা যায় পাওয়া যায় অনেকেই চিনেন আর সর্ব ডানে আছেন কেয়ার ফর পজের মডারেটার মূল চট্টগ্রামের মূল মানুষ যিনি তেহসিন বিনতে ওসমান তাসি আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাই আমাদের অনুষ্ঠানে আমি এই দুজন নতুন দুজনকে একটু প্রথম মধ্যে নিশিকে একটু দিয়ে আলোচনা করতে চাই আপনাকে একসময় আমরা মিডিয়াতে দেখেছি রক্ত মানবীন আমি আপনাকে সম্বোধন করেছি কেউ কেউ তো এনিওয়ে আপনি আসলে আপনার ওই পরিচয়ের বাইরে অনেক কাজই করেন তো আপনার একটু আগে আপনার যে কলিগ এসছিলেন উনি যে বর্ণনাটা আমাদের দিয়েছেন যে ক্যান্সার নিয়ে আপনারা বিশেষ করে ব্রেস্ট ক্যান্সার এবং মেয়েদের জরায়ু মুখের যে ক্যান্সার যেটা একটা বাংলাদেশের জন্য একটা বড় ধরনের সমস্যা তৈরি করেছে এই দুই ফিল্ডে আপনি সচেতনতামূলক কিছু কাজ আপনি হাত দিয়েছেন একটু যদি বলেন যে আপনি কিভাবে কাজগুলো করতে চান বা কিভাবে করছেন ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমে আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় আমার এই লাইনের শুরুটা দিয়ে আমি একটু আপনাদেরকে বলি প্লিজ হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমি অনলাইন জগতে যখন মানে ভলেন্টিয়ারিজমে এসেছিলাম প্রথমে আমি একটা ব্লাডের গ্রুপের সাথে আসছিলাম সেটা হচ্ছে ব্লাড ডোনেট গ্রুপ তো ওদের হাত ধরে আমি প্রথমে অনলাইন জগতে চিটন মেডিকেল কেন্দ্রিক হয়ে দেন আমি অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে ইনভলভ হয়েছে আর রক্ত মানবী যেটা বলা হয় সেটা আমি আসলে যখন প্রথম প্রথম কাজ শুরু করেছিলাম প্রায় বছরখানিক পরে আমার একজন বি নেগেটিভ ডোনার উনি আমাকে বলে আপু আপনাকে আমি একটা সুন্দর নাম দিতে চাই বলে কি বলে আমার রিকোয়েস্ট রাখতে হবে নামটা শুধু আপনার নামের পাশে লাগাতে হবে আপনার নিকনেম হিসেবে সেটা হচ্ছে রক্ত মানবী আমিও সেটা ওনার রিকোয়েস্টটা রেখেছি মানে এ কারণে মূলত সবাই রক্ত মানবী বলে যাই হোক এবার হচ্ছে আমাদের ক্যান্সার নিয়ে যে কার্যক্রমটা আমরা মূলত ক্যান্সার নিয়ে নেমেছি আমার নিজের আমার আপন মায়ের পেটের বোন মানে আমার ছোট আমার মেজু বোন যে তার নিজের ব্রেস্ট ক্যান্সার ব্রেস্ট টিউমার হয়েছে প্লাস জরায়ু টিউমার দুইটাই হয়েছে একই সময়ে সে আমাকে বলছিল যে আপু আমার এরকম সমস্যা ফেস করছে আমি তো আমি এখন কী করব আমি কোনো কিছু চিন্তা না করে আমি তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছি ইভেন সাথে সাথে ডাক্তার বলেছে যে ওর এরকম সমস্যা আমার যে মানে টিউমার তা আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে কিভাবে হয় এই জিনিসগুলো তা আমাকে ডাক্তার কিছুটা বলেছে বলার পর আমি চিন্তা করলাম যে না আমার আসলে আমি এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করি আমি বেসিক্যালি রক্ত নিয়ে কাজ করি বাট আসলে রক্ত নিয়ে আমি সারাক্ষণ পড়ে থাকি না অনেকে আমাকে বলে যে আপনি রক্ত নিয়ে কাজ করেন আবার অন্য অন্য কিছুতে কেন যান তাই আমি বলছি রক্তটা আমার মানে আমার কাছে রক্তটা আসলে সীমাবদ্ধতা নাই কারণ আমি আমাদের মেহেদি সাহেব বলেছেন যে আমরা বন্যা দুর্গত এলাকায় গিয়েছি সেটা হচ্ছে আপনার নদী ভাঙা মানে যেটা হচ্ছে উপকূলীয় এলাকা সেখানে আমার প্রথম মানে ওই এলাকাতে আমি ওই দিনে প্রথম পা দিয়েছি ইভেন আপনার এটা সম্পূর্ণ পার্সোনাল উদ্যোগ যখন নিয়েছি মানে সাংগঠনিক আমাদের এই আস্থাপন ক্রিয়েট হওয়ার আগে যেটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে আপনার ওখানে যখন আমরা এগুলো দিয়েছি প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে হেঁটে হেঁটে গিয়েছি ইভেন আপনার ভাই আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না যে ওদেরকে দেখে ওখানে আমার চোখের পানি পড়ে গিয়েছিল এরকম যে মানে কারো ঘর নেই বাড়ি নেই থাকার মতো অবস্থানে ছিল না নদী তাদের সব কিছু নিয়ে গিয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার আলেকজেন্ডার যেখানে আমাকে সহযোগিতা করেছে ওখানে কমলনগর অ্যাক্টিভিটিস ফোরামের ওরা কারণ ওদের নাম না নিলেই আমাকে অকৃতজ্ঞ বলা হবে সেই জন্য সেখানে আমরা সেকেন্ডবার আমি ওখানে আরেকবার প্রোগ্রাম করে কম্বল বিতরণ করি এরপর আস্তে আস্তে আমরা প্রসেসিংয়ে আসি যে আমরা 
এবার সাংগঠনিক ভাবে এগিয়ে যাই এর আগে কয়েকটা সংগঠনের সাথে ছিলাম যে হোক ওগুলা নাইবা বলি আমি এখন যেটা আমার আস্থাপনা ক্যান্সার নিয়ে তো ক্যান্সার নিয়ে আমি দেখলাম যে অনেকে থ্যালাসেমিয়ে নিয়ে কাজ করে তারপর হচ্ছে ব্লাড নিয়ে কাজ করতে আমি চিন্তা করলাম যে আমরা একটু ভিন্ন আঙ্গে ক্যান্সার নিয়ে কাজ করি সেটা হচ্ছে জরায়ু ক্যান্সার জরায়ু টিউমার ব্রেস্ট ক্যান্সার ভায়া এগুলো নিয়ে কারণ হচ্ছে আমরা যারা মেয়েরা আছি চোখ লজ্জায় চোখের লজ্জায় আমি আমার ভাইকে আমি আমার হাজবেন্ডকেও বলতে পারি না যে আমার জলায়তে সমস্যা আছে কিংবা আমার ব্রেস্টের সমস্যা আছে আমরা এখন অনেক মেয়েরা অনেক স্মার্ট হয়ে গেছি তারপর স্মার্ট হওয়ার পরেও কিন্তু আমরা ভাইয়া বলতে পারি না যে আমাদের ব্রেস্টে এই সমস্যাটা হচ্ছে কারণ হচ্ছে প্রথমে তো এটা ক্যান্সার হয় না এটা হয় প্রথমে টিউমার টিউমার থেকেই তো ক্যান্সার সৃষ্টি তো আমরা যদি প্রথম ওখান থেকেই ওইটাকে স্টপ করি ক্যান্সারটা হয় না তো এইটা হবে মানে টিউমারটা হলে যদি আমরা টিউমারটাই অপারেশান করে এটাকে নষ্ট করে দিই টিউমারটা বের করে ফেলি তখন তো আমাদের ক্যান্সারটা হচ্ছে না কারণ ক্যান্সার এরকম একটা রোগ যেটা আমাকে নিয়েও যাবে আমার ফ্যামিলিকেও নিয়ে যাবে মানে আমাদের আমি তো মরবো সাথে সাথে আমার টাকা পয়সা ধন সম্পদ সব কিছু চলে যাচ্ছে একই রোগ অনেক কিছুকে শেষ করে দিচ্ছে তো তার আঙ্গিতে আমরা এই ক্যান্সার নিয়ে কাজ করছি সাথে সাথে আমাদের আরেকটা মানে আরও কিছু প্রজেক্ট আছে যেটা হচ্ছে আমি আমরা বর্তমানে যে প্রজেক্টটা রান করছি সেটা হচ্ছে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান নিয়ে যেই ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে সেলাই মেশিন প্রশিক্ষক আমি নিজেও প্যাটার্ন মেকিং আর সেলাই নিজে পারি তো আমার সংগঠনে মানে আমাদের সংগঠনে যে সকল মেয়েরা আছে আমি সবাইকেই এই সেম প্রশিক্ষণ দিয়ে ফেলেছি অলরেডি মানে তারা সবাই এই ব্যাপারে প্রস্তুত যে সবাই নিজেরাই শিখাবে তাদেরকে আমরা তাদের সাথে কথা বলেছি ইভেন আমরা চাচ্ছি মানে যে কাজগুলো করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা একটা ল্যান্ডের ব্যবস্থা করতে চাচ্ছি আমাদেরকে কেউ যদি মানে কোনো হৃদয়বান দয়াবান ব্যক্তি যদি আমাদের একটা দুই রুমের একটা ঘর দেয় যে আমরা একটা কাজ করতে চাচ্ছি এখানে সেলাই মেশিন প্রশিক্ষক থাকবে আমরা নিজের ফ্রিতে সবগুলো সেলাই করে দিব তা কোন লেভেলের লোকদেরকে করাবো সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র রুট লেভেলে যারা আছে রুট লেভেলে যারা আছে আমরা তাদেরকে দিয়ে এই কাজগুলো করবো আমরা নিজেরাই শিখাবো নিজেরাই কাটিং করাবো ইভেন যদি তাদের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয় আমরা সে ব্যবস্থা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করব আর এরপরে যদি তারা চিন্তা করে যে না আমরা গার্মেন্টসে জব করব সে ব্যবস্থা আমরা তাদেরকে করে দিব মানে প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান দুইটার ব্যবস্থা আপনি আস্থাপন থেকে করছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে আবার আসবো বিশেষ করে আপনার ক্যান্সার বিষয়ক ইয়েটা কার্যক্রমটা ভবিষ্যতে কীভাবে করবেন এটা নিয়ে একটু আলোচনা আমি করবো তার আগে আমি একটু তাসির সাথে একটু আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে একেবারেই ভিন্ন ধর্মী হ্যাঁ মানে মানব সেবা সমাজ সেবা আমরা করি শুনি কিন্তু প্রাণী সেবার কথাটা আমরা খুব একটা সচরাচর আমরা শুনি না শুনতে পাই না তো আপনারা এই ধরনের একটা ফিল্ডে কাজ করতে এগিয়ে এসছেন এবং সবচেয়ে ভালো যেটা লাগলো যে আমি যে দুজন আপনাদের এই মুহূর্তে দেখলাম এবং যেটা জানলাম যে পনেরো জনের মতো আপনাদের সদস্য সবাই তরুণ তাই তো তো আপনি কিভাবে মানে এটার প্রতি কেন আগ্রহী হলেন এবং আপনার সাথে যারা কাজ করেন তাদের সম্পর্কে যদি একটু আমাদেরকে ধারণা দেন আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আমি একদম যদি বলতে যাই শুরুটা আমি খুব ছোটোবেলা থেকে কিন্তু মানে প্রাণীর প্রতি আমার একটা অন্য ধরনের আকর্ষণ আছে সেটা আমি আমার মা বাবা থেকেই পেয়ে আসছি তো ওভাবে আমি নিজেও কিন্তু বিড়াল কুকুর পালি তো ওভাবে মানে ওদের কখনো যদি অসুখ হয় তাহলে প্রয়োজনে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় ওভাবে মানে হালকা পাত না আমার আইডিয়া আছে ওদের ব্যাপারে তো আশপাশে যা চোখে পড়তো রাস্তাঘাটের কুকুর বিড়ালদের ছোটোখাটো ট্রিটমেন্ট দিয়ে যেতাম আর ঢাকায় আমাদের কেয়ারফ পলস শুনেছেন তো যে অর্গানাইজেশনটা সেই দুই হাজার ষোলো থেকে আছেন তো আমরা ওই গ্রুপে আছি অ্যাড আছে ওনাদের কার্যক্রম দেখতাম ভালো লাগতো কিন্তু চট্টগ্রামে এরকম কোনো গ্রুপ নেই দেখে আমরা কাজ করতে পারতাম না তো দুই হাজার সতেরোর প্রথম দিক থেকে আমরা এই মানে প্রবলেমটা ফেস করি আর আমার ভলান্টিয়ার যে মেইন চারজন আছে এর মধ্যে একজনের সাথে আমার খুব পূর্ব পরিচিত মানে আমরা একসাথেই হালকা পাতলা কাজ করতাম তো ওভাবে একদিন প্রয়োজন অনুভব করি যে আমাদের দরকার আছে চিরাঙ্গেও এমন একটা অর্গানাইজেশন তো আমাদের চেয়ারম্যান সৌরভ শামীম ভাইয়া ওনার সাথে যোগাযোগ করি তারপর ওনারা আমাদেরকে পারমিশন দেন এভাবে করে আস কথাবার্তা চলতে চলতে ষোলোই ডিসেম্বর দুই সালে চট্টগ্রামে ওপেন হয় আর কি 
ওভাবে আসলে কাজ করা শুরু হয় আসলে ঢাকায় হয়েছে কত কত ঢাকায় হচ্ছে 2014 তারপর ভালোভাবে হয়েছে জি এরপর আমাদের এখানে আসছে আচ্ছা আপনার সাথে যারা কাজ করেন সবাই কি মানে বয়স তরুণ সবাই না সবাই মানে এটা খুবই অবিশ্বাস্যকর সবাই ছোট সবাই দেখা যায় স্কুল স্কুলের ছাত্রছাত্রী বা কলেজের ছাত্রছাত্রী আমি একটু লিমিটটা বলেন মানে কত বছর থেকে আপনার সাথে কাজ করেন আমার এখন সর্বকনিষ্ঠ যে ভলান্টিয়ার সে হচ্ছে এসএসসি দিবে আচ্ছা मानुषरा चो देखे मान आशपाशे मानुषन कथा सबा भलो चोखे देखे ना अवश्य कटाक्ष कर मानुष खेते पाए कूकुर विड़ाल क्या खाता मानुष सेवा पाए कूकुर विड़ाल क्या पा एम आसल कथा मानव मान मानुषर जो तो अनेक संस्था आज निजे खेत एकदम जो चलाचल करते भिक्षा खेते पशुपाखी के देखें प्रथम तो बलार शक्ति नहीं जोदान कर আর মানুষের তো খুব একটা ভুল ধারণা আছে কুকুর না পাক কুকুর ধরলে না পাক হয়ে যাবে এরকম অনেক আর আমরা যে মিথ্যা কথা বলি গিবত করি ওগুলো না পাক হয় না এই আর কি আচ্ছা যাও এটা আপনি খবর আপনার ভিতর একটা খোবা আছে এনিমে এটা অবশ্য বাস্তবতা হচ্ছে যে আমাদের সমাজ বাস্তবতায় আমরা যেটা চর্চার মধ্যে প্রতিনিধিত্ব যেটা আছে এর একটু ব্যতিক্রম কিছু দেখলেই আমাদের সমালোচনায় মুখর হই এটাই খুব স্বাভাবিক কাছের সেবরা যে কাজগুলো করছেন আমি নিশ্চিত উনি হয়তো বলবেন না কিন্তু ওনাকে নিরুৎসাহিত দুই একজন যে করেন না এটা কিন্তু উনি অস্বীকার করবেন না এনিওয়ে তাশি অনেক মানে ভালো লাগলো আপনার আলোচনায় আরো আসবো আমরা একটু আপনাদের অ্যাক্টিভিটিসটা একটু আমরা যদি একটু স্লাইড শুতে দেখি আপনারা কি ধরনের কার্যক্রম চিরায় করছেন তাহলে যারা দর্শক তাদের জন্য সুবিধা হবে যে আপনাদের সম্পর্কে হয়তো একটু পজিটিভ কিছু ধারণা আসলো আসতে পারে
प्रिय दर्शक प्राणी प्रेमी किस कार्यक्रम चट्टग्रामे जगूा परिचालित कर केयर फर पज तर कि कार्यक्रम अंश हमें स्लैड शोते देखल अत्यंत दरद दिए वनारा जी प्राणी उद्धार और तरह के सेवा शुश्रूषा कर एक स्लैड शोते देखल जो वन आलदा भावे रान्ना कूकुर के एक भोज उत्सवर मत करा मैं कत भले प्राणी के निजे रान्ना खावान विषय माथे आसते परे मन जिन खूब अल्प स्लैड शो दिए बुझते पे दासर का एक प्रश्न एक रखते चाहिए अने के प्रश्न अपन के करे मैं कूकुर जला तर मैं कूकुर आगे एक बारे उत्पात कि बोलब उत्पात ही बोले हाँ कूकुर उत्पाते एक एलिका मान मानुष ठीक मत थे पर तपे एक जलांतर भय जीता से मध्य आखने से भाव नार्सिंग है ना टीका टुका एगू देर जो आसले जेधर संस्था आज ताओ हम से तक रिच करते ओभारल सबकि कूकुर जला तो नहीं क्योंकि मानुषे एकधर क्षोभ आए तो अभिजोग वन अभिजोग मुख दिए जो ये बोली से मैं प्राणी प्रेमियर मध्य युकुर के अपनारा जे एक प्राधान्य दीचन वही क्षोभ जरा आसे तरह उद्देश्य जी आप कि चेक कर मैं खूब भलो भाव सिक्योर कर रखे और ओरा है कि मूलत तो चित्का चेचामी जो थे अन्न एरियार कूकुर जो ढुके जाए तक आसले प्रभावशाली भाव मनोभव देखान जो चित्का चेचामेची हई हुल्लर एग्लाए समय अपनारा करते कष्ट जो घूम थे उठे हल्का खबर छिटे दें वा क्योंकि खे चले जाए शांत हो जाए कई मुहूर्ते जो अपनी ओके आघात करार मार चिंता भावना करें क्यों तक आक्रमणत्मक हो जाए अवश्य एक पशु कख बिना कारण क्यों के कमरा आघात करते आसबेना अपनर थे जा पा तुम फेरत दीबे तो भाव पशु आक्रमणत्मक हार को कारण नहीं के भलोबाशें अपना के भलोबाशार सूझ दें आनी सेवा करें अपनर प्रतिदान अवश्य पा कि एक ही साथ ही उत्तर दिल प्लस मान प्राणी प्रति मानुषर ममत्व बोध जाते जेगे उठे से आहवान उन्नी रखल अनेक धन्यवाद आशी हमें पर्या एक जहिर का एक विषय तो जानते चाची आपनर जो आलोकचित्रे जो विषयगू तो आप एक आगे सुनल तो आनी जो जन मान जैसे अपनी टार्गेट अपन लब्ध जो विक्रय लब्ध टाक जैसे के दें को मजार अभिज्ञता कि आनी एरक का दान मैं कि दीते गए को मजार अभिज्ञता हो जखान विश्व जो दिखे शरणार्थी संकट नहीं जो को कथा बोलते थे ना तक सीरियार जे समुद्र सैकत आयरलैंड कुर्दिर मृत देहटा पड़े गए पड़े थका नीलूपार देवी जो फटोग्राफी वो फटोग्राफीटार द्वारा क्योंकि अनेक बस हाइलाइट है पूरा विश्व तक मानवतार नारा देश तो बोलते चाहिए फटोग्राफी शक्ति क्योंकि अनेक और भैया जो कोश्चन बोलें से हाँ हमारे जो हमें फटोग्राफी दिए हमारे एक फटो 
আশিকের একটা পোর্ট্রেট ছবিটা তখন স্প্যানের একটা মিউজিয়ামে পনেরো দিন ধরে একজিবিশন হয় এবং ওখান থেকে স্প্যান থেকে অ্যাওয়ার্ডেড পাই ইন্ডিয়া থেকে অ্যাওয়ার্ডেড পাই তখন আমার এম বি এ ফাইনাল পরীক্ষা ছিল তখন আমি ওই আশিকের কাছে ছুটে গেছি নোয়াখালী একটা হাজিপুর গ্রাম থেকে একটা ওই সেলের পোর্ট্রেটটা নেওয়া তখন আমি ওখানে যাওয়ার পরে যখন আশিককে খুঁজে পাইনি আমি খুব হতাশ মনে চলে আসলাম পরবর্তী আবার এম বি এ পরীক্ষা শেষ করে আমি আবার কিছু ওর কিছু ছবি প্রিন্ট করে আমি ওই এলাকাতে যাই বিভিন্ন ছেলেদেরকে দেখাই একদম শেষ মুহূর্তে সুন্দর আগ মুহূর্তে আমি যখন চলে আসব একটা ছেলে বলে যে ভাইয়া এই ছেলেটাকে আমি চিনি ও হচ্ছে আশিক আমাদের পাশের বাসায় তখন আমি ওই আশিকের কাছে যাই ওকে জড়িয়ে ধরি এবং ওর সাথে ছবিগুলো আবার ফেসবুকে শেয়ার করি এবং ওই একজিবিশনের থেকে আর্থিক যে আমি পুরস্কারটা পাই মোস্ট অফ টাকাটা আমি ওর ফ্যামিলিকে দান করি তখন ঈদের টাইম ছিল ওর ফুরে ফ্যামিলির জন্য ঈদের শপিং করে নিয়ে যাওয়া বা নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিসগুলো ওদের দরকার হয় আমি সেগুলো প্রভাইড করি এই দ্বারা ওদের ফ্যামিলি অনেক খুশি হলো फटोग्राफी कर তো আমরা কিছুদিন আগে যখন বন্যা হলো তখন আমরা সিআরপিতে একটা ফটোশ্যুট করি ষাট হাজার টাকা ওই একদিনে ফটোশ্যুটের মাধ্যমে আমরা ষাট হাজার টাকা ওই টাকাটা আমি আমরা কৃষকের কৃষকরে প্রোভাইড করে অর্থাৎ দিনাজপুরে একটা কৃষক পল্লীকে আমরা সাত দিন সার্ভে করে যাদের সার প্রয়োজন ওই রকম একটা পনেরো জন কৃষকরে আমরা চল্লিশ কেজি করে সার দিই ফিচার কি জাতীয় কাজই আপনারা করে যাবেন কন্টিনিউ করবেন আমি একটু করে বলি আমি আসে এশিয়ান গ্রুপের একটা ওদের একটা ইউনিট আমি বারপাত এইচ আর ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেছি আমি জবের সাথে সাথে আমি ফটোগ্রাফিটা করি এবং আমি আমার চিন্তা হচ্ছে যে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি ফটোগ্রাফিটা করে যাওয়া মানুষের জন্য কাজ করা আমি যদি একটু সুযোগ নেন আমি আর একটু করে অ্যাড করতে পর্যায়ে তো আচ্ছা সেটা হচ্ছে যে আমরা আগে দেখা যাচ্ছে পড়ালেখার সাথে যারা আমরা অনেকে অনেক ধরনের গ্রুপ অনেক ধরনের সমাজ সেবামূলক কাজের সাথে জড়িত থাকি কেউ ফটোগ্রাফি কেউ করি কেউ বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস সাথে জড়িয়ে থাকি আমরা যে জব করি জবের সাথে সাথে আমাদের যদি অফিস থেকে সাপোর্ট দেওয়া হয় আমাদের সিও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডিএমডি সহযোগিতা দেওয়া হয় তাহলে আমাদের তরুণ সমাজ কিন্তু আরও ভালো কাজ করতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের অফিসে যেমন আমার কলিকরা খুবই সাপোর্ট দিচ্ছেন এবং আমাদের এশিয়ান গ্রুপের ডিএমডি স্যার সাকিব আহমদ সালাম স্যার অনেক গ্রেটফুল একজন মানুষ আপনার হচ্ছে মানে আপনার যে সবাই সহযোগিতা করছে এবং আপনি যেটা ভালো মানে সহযোগিতার যে আমরা ফেসবুকেও দেখছি যে আপনার অনেকগুলো আপনার শুভ কামনা শুভ কামনা করে আপনার সাফল্য কামনা করে অনেকে স্ট্যাটাস দিয়েছে পোস্ট দিয়েছে আপনার জহির আপনার কথা শুনে অনেক ভালো লাগলো আমরাও প্রত্যাশা করি যে আপনাদের তরুণ সমাজকে কিছু না কিছু সাপোর্ট যদি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দেয়া না যায় আপনাদের পক্ষে কাজ করা ডিফিকাল্ট আমরা আশা করি যে আপনার মতো অন্য যারা কাজ করে তাদেরকেও কর্তৃপক্ষ সহায়তা করবে আমি একটু নিশির কাছে যেতে চাই আমাদেরও প্রায় আসলে সময় একদম শেষ পর্যায়ে আমি নিশির কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই যে আপনি আপনারা যে কাজগুলো এখন করছেন বিশেষ করে আমি যেটা জানতে পারলাম যে আপনারা বিভিন্ন বিশেষ করে কলেজ লেভেলে বোধ হয় কিছু অ্যাক্টিভিটিস করতে চান পাবলিক প্লেসেও কিছু কাজ করেন বিশেষ করে অ্যাওয়ারনেসের ক্ষেত্রে তো আলটিমেটলি আপনার আসলে ফিউচার প্ল্যানটা কি এটা একটু আমরা জানবো তার আগে এই আস্থাপন ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির কিছু কার্যক্রম নিয়ে আমরা একটা স্লাইড শু করেছি আমরা আসুন দর্শকদেরকে সেটা একটু দেখাই
প্রিয় দর্শক আস্থাপন ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির কিছু কার্যক্রমের স্লাইড শো আমরা দেখলাম আপনারা দেখছেন দৈনিক পূর্বগণে সাপ্তাহিক নিয়মিত আয়োজন পরিবর্তন কারিগর অনুষ্ঠান এবং এই অনুষ্ঠানটি কারিগরি সহায়তা এবং সম্প্রচার সহযোগিতা করছে আমরা নেটওয়ার্কস আমরা প্রীতির আগে নিশি আক্তার কাছে একটা প্রশ্ন রেখেছিলাম যে আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলো কি একটু যদি সংক্ষেপে বলেন আমাদের সময়ের দিকে একটু তাকাতে হয় ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বলতে আমরা আগামী দুই মাসের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ওদেরকে ওখানে ডেভেলপ করব ওখানে আমরা চেষ্টা করব যে নিজেরও কিছু কাজ আমাদের কাপড় চোপড় যেগুলো আমরা বাইরে সেলাই করি সেগুলো ওনাদেরকে দিয়ে সেলাই করবো ওনার নিজের টাকাগুলো নিজেরা ইনকাম করুক তারপর হচ্ছে আমাদের ওখানে আমাদের সকালে মানে এই একই জায়গাতে আমরা তিনটা প্রজেক্ট রান করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে সকালবেলা বৃদ্ধ যারা আছে অনেকে কোরআন শরীফ শিক্ষা মানে শিখেনি তো তাদেরকে আমরা সহি কোরআন মানে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য বলবো মানে করা বইটা আমরা ওনাদের আর থার্ড যেটা হচ্ছে আমরা দুপুরবেলা যেটা দুপুরবেলা আমরা যারা ইয়াং দশ বছরের উপরে ছেলেরা আছে যারা মানে গরিব পড়াশোনা করতে পারে না তাদেরকে আমরা টেকনিক্যাল কিছু কাজ শিখাবো সেটা হচ্ছে লাইক আপনার মোবাইল সার্ভিসিং ইলেকট্রিসিটির কিছু কাজ কর্মমুখী শিক্ষা যেটাকে আমরা কর্মমুখী শিক্ষা বলি মুখে শিক্ষা কারিগরি শিক্ষা তো এটা হচ্ছে তাদেরকে আমরা প্রাথমিক ধারণাটা দিব তারপরে পরবর্তীতে আমরা তাদেরকে টেকনিক্যালে হ্যান্ড ওভার করব গেল তারপর আমাদের আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা আরেকটা কাজ মানে করছি সেটা হচ্ছে মেয়েদের যে ক্যান্সার হওয়ার আরেকটা লক্ষণ হচ্ছে আপনার আমাদের যে পিরিয়ডকালীন সময়ে মেয়েদের যে পিরিয়ডটা হয় সেক্ষেত্রে মেয়েরা কিভাবে চলবে আমরা যাদের বারো বছর বয়স হয় আমরা অনেকেই সচেতন আমরা যারা শহরে থাকি সচেতন কিন্তু গ্রামের মেয়েরা অনেকে আমরা হয়তো শুনতে খারাপ লাগতে পারে অনেকে বলতে পারে না আমরা মানে বাসায় মানে পরে থাকা কাপড়গুলো ইউজ করি আমাদের পিরিয়ডকালীন সময় আমাদের পাশে আপু আছে উনি জানে হয়তো ব্যাপারগুলো তো আমরা কিন্তু কিন্তু শহরের যারা তারা প্যাড ইউজ করে হ্যাঁ এই যে ব্যাপারটাগুলো আসছে তো ওই মানে যেটা হচ্ছে আমরা কাপড় ইউজ করি সেখানে অনেক জীবাণু থাকে যেটা আমাদের মানে শৈলের জন্য ক্ষতি ইভেন এটা ক্যান্সারের একটা লক্ষণও বলা যায় এটাকে তো আমরা আসলে চেষ্টা করছি যে মানে এই কাপড়টা ইউজ না করে কিভাবে তারা প্যাডগুলো কাজগুলো তারা কিভাবে করবে কিভাবে পড়বে আমরা সেগুলো আচ্ছা আপনারা যে এই যে ক্যান্সার সচেতনতা নিয়ে যে ফিল্ডে যে কাজটা করছেন এটা কি কোনো এক্সপার্ট দিয়ে কোনো সচেতনতার কাজটা করেন নাকি নিজেরাই করেন এখন পর্যন্ত আসলে আমরা নিজেরা করি কারণ এক্সপার্টের সাথে আমরা অলরেডি কথা বলেছি আমাদের এই মাসের পনেরো তারিখের ভিতরে একটা প্রোগ্রাম হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি আমরা আগামী কালকে যেহেতু গত বিগত গতকালকে পরশু দুই দিনে কলেজ সবগুলো বন্ধ ছিল ग्रहणजोग्य समय আপনাদের এই আলোচনাগুলো আমরা কিন্তু আলটিমেটলি চেষ্টা করব যে আগামী শনিবারের যে আমাদের পরিবর্তনের কারিগর যে একটা বিশেষ পাতা পূর্বগণের মধ্যে সেকেন্ড ইয়েতে একটা প্রতিবেদন যায় এই আলোচনাগুলো আমাদের যদি কিছু বাকি থাকে আমরা সেখানে সেটা পূর্ণ করে দেব আমি আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে আমি কায়সার আলী চৌধুরীর কাছে জানতে চাইব যে আপনি যে ডিজেবলদের নিয়ে যে আপনি ডিজেবল বা ডিফারেন্টেবল যেটা বললে যাই বলেন তাদেরকে নিয়ে যে কার্যক্রমগুলো করছেন আপনি এখন চলমান কার্যক্রম কি আছে এবং ফিউচার প্ল্যানটা যদি একটু শেষ মুহূর্তে একটু বলেন সংক্ষেপে এতে আমাদের ফিউচার প্ল্যান বলতে যেটা বুঝাই আমরা বর্তমানে আমি উইলচেয়ার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের চিটাং ডিভিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বে আছি তা আমাদের ক্রিকেটারদের আমাদের চিটংয়ে মাত্র দুজন ক্রিকেটার উইলচেয়ার বাংলাদেশ টিম রিপ্রেজেন্ট করছে তাদের আসলে প্র্যাকটিসের যথেষ্ট পরিমাণ অভাব আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বলবো 
মানে অতি দ্রুত যাতে আমাদেরকে যদি একটু মানে প্লেয়ার এনকারেজ করবে হুইলচেয়ার যারা হুইলচেয়ার ক্রিকেট যারা খেলে তারা এনকারেজ ফিল করবে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ প্র্যাকটিস এবং খেলার সুযোগ তো থাকে সচরাচর ঢাকা থেকে এসে ট্যালেন্ট হান্ট করে ওখান থেকে নিয়ে যায় তাহলে আমরা আসলে বেসিক্যালি ক্রিকেটটা যারা খেলতে পারছে তারা প্র্যাকটিস না থাকলে কিন্তু ক্রিকেটের ভালো পারফর্ম করা টাফ জি তো এবং ইভেন তাদের প্র্যাকটিসের যথেষ্ট পরিমাণ হুইল চেয়ারের অভাব আমাদের মাত্র চারটা কি পাঁচটা হুইল চেয়ার বর্তমানে যেটা আমাদের দরকার প্রায় দশ থেকে পনেরোটা হুইল চেয়ার আচ্ছা এবং আর সবচেয়ে খুবই খুশির খবর হচ্ছে বাংলাদেশে কোনো টিম জি ওয়ার্ল্ডের থেকে অ্যাট এ টাইম দুইটা ট্রফি নিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে হুইল চেয়ার ক্রিকেট নেপাল এবং পাকিস্তান ইন্ডিয়া থেকে আচ্ছা এবং অ্যাট এ টাইম দুইটা টোর ছিল পাশাপাশি দুইটা টোরেই ট্যুর থেকেই বাংলাদেশে এবং এটা নিয়ে আসে দ্য হুইল চেয়ার ক্রিকেটার দ্য অনলি ওয়ান জি তো আমরা চাইব এদের জন্য বিসিসিবি থেকে একটা নীতিমালা দাঁড় করিয়ে দেওয়া হোক তাদেরকে যদি কিছুটা কর্মসংস্থানের আই মিন বেতনের যে বিষয়টা থাকে ক্রিকেটারদের এবং ফুটবলারদের যে একটা মাসে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতন থাকে এখানে একটা মিনিমাম থাকলে তাহলে ইয়া হুইল চেয়ারে যারা ইউজার অথবা যার ক্রিকেট খেলে বর্তমানে অথবা খেলছে তারাও কিন্তু আরও বেশি এনকারেজ ফিল করবে এবং আরও ভালো ভবিষ্যতে আরও ভালো ভালো রেজাল্ট পাবো এবং আমাদের চিটাং ডিভিশনে আমি সি জে কেসকে অনুরোধ করবো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষে যা যদি এখানে কিছুটা প্র্যাকটিসের এবং সরঞ্জাম হুইল চেয়ার প্লাস ব্যাট বল অপরচুনিটিটা দেওয়া হয় আমার মনে হয় আমরা ভবিষ্যতে আরও বেশ কিছু ট্রফি পাবো এবং ভবিষ্যতে আমাদের এশিয়া কাপ সামনে কিন্তু জি এই হচ্ছে বেসিক্যালি এইটা একটা পার্ট আর ডিজেবলদের নিয়ে বলতে অথবা ডিফারেন্ট ডেভেলদের নিয়ে আমার ড্রিম হচ্ছে তাদেরকে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেয়া তারা যে হতাশ তাদের অপরচুনিটি আছে তাদের কিন্তু এডুকেশানের অনেক সাউন্ড অনেকে কিন্তু তারা ওই যে একটা মানুষের মন মানসিকতার কারণে তারা কিন্তু জবটা পাচ্ছে না জি তা আমি প্রত্যেকটা কর্পোরেট হাউসকে একটা অনুরোধ করব যাতে তাদেরকে অবশ্যই আমাদের বাকি দশজনের সমানসকি দেখা হয় আর আপনি যেটা বললেন আমার আর সংশ্লিষ্ট আর কার্যক্রমের মধ্যে যেটা আছে ন্যাসার ভাইকে তো কম বেশি সবাই চিনে নেই চট্টগ্রাম মেডিকেল ন্যাসার ভাই তো ন্যাসার ভাইয়ের মেডিকেলে যেই অজ্ঞাতনামা রোগীদের জন্য যে বিষয়টা এখানে আমি একটু বলবো আমার আসলে সৌভাগ্যটা হয়েছে এভাবে আমি আজ থেকে দুই বছর আগে অথবা দেড় বছর আগে বলা যায় আমি চিটাং মেডিকেলে গিয়েছি আমার এক আমার এক অফিসের একটা কর্মচারীর ফাদার অসুস্থ ছিল তাকে দেখতে গিয়ে আমার এক ওয়ার্ড বয় আমাকে বললো স্যার আপনি একটু পাঁচতালায় যদি আসেন একটু কাইন্ডলি দেখতে পারবেন একটা অজ্ঞাতনামা রোগী পড়ে আছে প্রায় দুই চার পাঁচ ঘন্টা ধরে তা আমি ইনস্ট্যান্ট তাকে ট্রিটমেন্টটা দেওয়ার পরে আমি এবার আমার কি বললাম যে এইটা এবার আমি কিছু করতে চাই হঠাৎ করে একজন বললাম যে ন্যাসার ভাই ন্যাসার ভাই কথা বললেন তারপর আমি ন্যাসার ভাইয়ের সাথে কল যোগাযোগ করলাম আমি বললাম যে ভাই আমি আপনার সাথে লাইফ টাইম কিছু করতে চাই বলে ভাই আগে তো একসময় কোনো কিছুই পেতাম না এখন অনেকেই অনেক কর্পোরেট হাউস আগে আসছে জি তো আমার আমি যে ভাই দেখেন আমাকে কোনোভাবে ইনভলভ করা যায় কিনা আমার যতদিন আমার যতদিন আল্লাহ আমাকে বাঁচায় রাখে ততদিন আমি চেষ্টা করবো কিছু করতে তো ফাইনালি ন্যাসার ভাই আমাকে অপরচুনিটিটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে সার্জিক্যাল ইকুইপমেন্টসগুলো আমি প্রোভাইড করছি অজ্ঞাতনামা রোগীদের জন্য আমি সেটা আমি আমি গ্রেটফুল না স্যারের প্রতি বিকজ উনি অপরচুনিটি না দিলে আমার হয়তো সার্জিক্যাল ইকুইপমেন্টগুলো অজ্ঞাতনামা রোগীর অজ্ঞাতনামা রোগ কিন্তু আমার আপন মায়ের পেটের ভাই হতে পারে কালকে বিকজ সে যদি ঢাকা থেকে যায় গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে অথবা আপনার যে কেউ অজ্ঞাতনামা রোগী এখানে কিন্তু আপনার টাকা দিয়ে আপনার আত্মীয় স্বজনকে কিন্তু ট্রিটমেন্টটা হবে সো এমন না যে এখানে অজ্ঞাতনামা রোগী মানে হচ্ছে একদম ফেলে দেওয়া কাউ কেউ না যে কেউ হতে পারে জি সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার কার্যক্রম আর আমার ড্রিম তো বললামই ডিজেবল দিনই আমি কাজ করতে চাচ্ছি আমি বলবো সমাজের বিত্তবান যারা আছে প্লিজ আগায় আসেন এদের জন্য কিছু করেন আর আমাদের আমার ফেসবুক আছে যোগাযোগ করতে চান তাদেরকে চাকরি দিতে চান তাদেরকে কোনো ফাইন্যান্স করতে চান প্লিজ আর আমার নাম্বার পাবেন যোগাযোগ করবেন আমার ফেসবুকে ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ঠিক আছে তার সেই যদি সর্বশেষ কিছু একটু বলেন আপনার বলতে পারেন আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা এখন খুব স্বল্প পরিসরে অ্যানিমেল মানে অ্যানিমেল শেল্টারটা করেছি আমাদেরও অনেক বড় চিন্তা আছে যে বড় করে বৃহৎ পরিসরে আমরা তাদেরকে সেবা দান করে যাব আমাদেরকে যদি কেউ ডোনেট করতে যান অবশ্যই আপনারা করতে পারেন আপনাদের একদম ডোনেট করতে হলে যে খুব বড় পরিমাণে ডোনেশন দিতে হবে তা কিন্তু না খুব অল্প পরিমাণে আমি যদি উল্লেখ করি আপনারা একদম দশ টাকা বিশ টাকাও দিতে পারেন ওটাও কিন্তু একটা কুকুরের খাবার হয়ে যায় তো আপনারা করতে পারেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আমাদের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে কেয়ার ফর পজ এবং কেয়ার ফর পজ চিটাগং দুটি গ্রুপ আর ওছাড়া ওখানে
সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ